ஹை வியூவர்ஸ் நேற்று நடந்த மத்திய மந்திரி சபை கூட்டத்தில் குற்றப்பிரிவு சட்டம் சாட்சிய சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்ட திருத்தம் செய்து அதை அவசர சட்டமாக பிறப்பிக்க மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்த அவசர சட்டம் ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பியும் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்ட திருத்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் இதோ உங்களுக்காக பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்பவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமியை கூட்டாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தால் குற்றத்தின் தன்மைக்கேற்ப வாழ்நாள் சிறை தண்டனை அல்லது தூக்கு தண்டனையாக விதிக்கப்படுகிறது தற்போது பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் வழக்குகளில் குறைந்தபட்சம் ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அதிகபட்சமாக வாழ்நாள் சிறை தண்டனையும் விதிக்க வயசு வகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமியை கூட்டாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்பவர்களுக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனை பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தால் அதற்கு தற்போது வழங்கப்படும் பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை இருபது ஆண்டுகளாக இரட்டிப்பாக்கப்படுகிறது இதை வாழ்நாள் சிறை தண்டனையாகவும் நீட்டிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் சிறை தண்டனை ஏழு ஆண்டுகளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளாக அதிகரித்துள்ளது சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் விரைவாக நீதி கிடைக்க செய்யும் வகையில் அவை தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளின் விசாரணையையும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் முழுமையாக முடிக்க வேண்டும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் மேல்முறையீடு மனுக்கள் ஆறு மாதத்திற்குள் முடித்து வைக்கப்பட வேண்டும் பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் கிடையாது இதில் ஜாமீன் மனு மீது முடிவு எடுப்பதற்கு பதினைந்து நாட்கள் முன்பாக அரசு தரப்பு வக்கீலுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தரப்பு வக்கீலுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும் மத்திய மந்திரி சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்த அவசர சட்டத்தில் நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் விசாரணை குறித்தும் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது நன்றி